ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الرب العالمين بلد نشتوي جرى الدنيا تقع أبسطة أمك الرب بلد مرال پرجل تو ربیر بیدان پالن کرے چھے ای مانوش کنا مرال ار شمائے اللہ رب العالمین فاسو تو رحمت ان فرستا نازل کرے بول بین اللہ تخافو ولا تحزنو تمہار بہر کنو کرن نائی تمہار تنشور کرر کنو کرن نائی و ابو شروع بالجلت اللتی کنتم توعدون اللہ بولین تمہار شدے جی جلات روادہ پر ہوئے چلو اوی جلات رمحمال ہوئے جا بسم اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما عليك يوم اهدنا الشراط المستقيم صدق الله المولى समस्त बेईमान काफे शक्ति गुलाबद्ध पृथ्वी मानचित्र इसलम एवं कुरान आवाज कर देवारनिष्ठ आवाज ठीक ना बेठी ठीक से मुहूर्त आजकल ये बाई बाई किशोर समाज रुद्ध के ऐ जीतो आजकल ये महाशंभल अरे मायतो में आप तो दर आशा बोशा उबोस्ते दर मायतो में आप तोरा प्रमाण करें दी चे जे जतो दिन प्रजन तो पृथ्वीर मान चित्रे अलिम ओलामा तक में ताऊखुदी जनतरा तक में मुस्लिम जनतरा तक में जो बकरा तक में तो तो दिन पर जन तो पिते मेरे मान चित्र थे के इस्लाम आर कुराने आवाज़ थे के इस तब दो करे दवा उन्हें बेईमान काफी डिड दूस शवस हमें राज़रा बोले ठीक ना बेठी बेरा शुल्क शुगर जहर अमरा मुसलमान जति ईमानदार जति अमरा विश्व में विरहमतुल्लाह आने मिन के बालवस अमरा तीन सौ साठ आउले रोत्तर से � امر غلام محمد بن قاسم روتر شریف ورشت آواز والے ٹھیک نہ بیٹھے امر غلام تاریک بن جاد روتر شریف زرہ والے ٹھیک نہ بیٹھے امر غلام خالی صحیف اللہ روتر شریف زرہ والے ٹھیک نہ بیٹھے امر ای کو دائی پرمال کرے دیتے چاہی امد رانتر اللہ ایمان تر رسول بالا وشا شب چیتے کام نہ بیشی کتا والے ٹھیک نہ بیٹھے 
আর ইমানদার যারা তাদের অন্তরে পৃথিবীর সব জিনিসের চাইতে আল্লাহর ভালোবাসাই সবচেয়ে বেশি বেশি আরো আসতে বলে আরো জোর বলে আল্লাহ কোরআনে বলে আল্লাহ বলে ইমানদার যারা তাদের অন্তরে পৃথিবীর সব জিনিসের চেয়ে আল্লাহর ভালোবাসাই বেশি বেশি আসতে পারেন সুহান আল্লাহ रास्ते चतुर्दे तक दुनिया मानुष होना जगत मानुष हो मध्य चला फिर कर कारण ईमानदारेमानदार लोक सब जगह विजयी ইমানদারিয়েছেন कारण डरइले डर ना डरइले क्या डर जो बोले ठीक ना ठीक मोहम्मद फिर 
আমি গোলাম জিব্রাইল আলাই সালাত ও সালাম আবুল বিজি গাবরাদ আল্লাহ আমার মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে পাঠাইয়াছেন এই মুহূর্তে আপনার কাছে সূরাতুল ফাতিহার 7টি আয়াত কমপ্লিট সূরা আপনার কাছে নাযিল করার জন্য আমার মহান আল্লাহ আমাকে পাঠাইয়াছেন জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম নূরের মিম্বরে বসিয়া আল্লাহ আল্লাহ বিবি সুলিক রাহমাতুল আলামিনের কাছে সূরাতুল ফাতিহার 7টি আয়াত কমপ্লিট একটা সূরা সহ বিশ্ব নবীর কাছে আসিয়া শুনাইয়া চলে গেলেন এই নাযিল করার অবস্থায় বোধায় এই সূরাটার কি পরিমাণ দাম এই সূরাটার কি পরিমাণ মর্যাদা এখন শুনুন ভাইরা এই সূরার এতই দাম এতই সম্মান এতই মর্যাদা হয়ে গেল কেন এই সূরার এত দাম এত মর্যাদা কেন তার কারণ হলো যদিও সূরা একটা হতে পারে কিন্তু এই সূরার একটা নাম নয় এই সূরার মধ্যে অনেক নাম আছে এক একটা নামের এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে সুবহানাল্লাহ সূরা একটা কিন্তু অনেক নাম উল্লেখ করা হয়েছে এক একটা নামের এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে पृथ्वी रोग न এখন যা আবিষ্কার হয়েছে এবং কামত পর্যন্ত যত রোগ গুলা দুনিয়াতে আসবে যত ভাইরাস গুলা দুনিয়ার মধ্যে আসবে মরণ ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ হল সৌরতুল আসতে বলেন সুহার আল্লাহ তাহলে বোঝা দেখ করোনা ভাইরাসের নাই কথা বলেন আরো জোরা বলেন সারা বিশ্বের সমস্ত বেইমাল কাফেরা অন্য তোমাদের দেশ গুলা আজকে করোনা ভাইরাসের কাছে সব অক্কম আর হুজুর বলেন ঠিক না বেঠিক সব কিছুর মোকাবেলা করতে পারে অন্য তোমাদের দেশ গুলার কাছে এমন অস্ত্র আছে পৃথিবীর যে কোন দেশের সাথে তারা যুদ্ধ করে বিজয়ী হতে পারে কিন্তু আজকে করুণার কাছে তারা অসহায় আরো জোর বলেন ঠিক না ঠিক এই করোনার ভ্যাকসিন যখন আবিষ্কার করা হলো ভ্যাকসিন দেওয়া হলো এখন দেখা যায় করোনার নাম পরিবর্তন হয়ে এখন আরেকটা রোগ দেখা দিচ্ছে আরো জোর বলেন ঠিক না ঠিক এখন সমস্ত বেইমার কাফেরেরা বই হচ্ছে যে এই রকম একের পর এক ভাইরাস আমাদের সামনে আসতেছে এইগুলা মোকাবেলা কিভাবে করব কাফেরেরা আজকে হয়রান হয়ে গেছে পেরেশানের মধ্যে পড়ে গেছে কিন্তু সত্য সমস্যার আগে মহান আল্লাহ বিশ্বব্যাপী মাধ্যমে আমাদেরকে জানায় দিয়েছেন ও উম্মতেরা ও মুসলিম জাতিরা ইমানদার জাতিরা বইয়ের কোনো কারণ নাই টেনশনের কোনো কারণ নাই কামত পর্যন্ত যত রোগ আবিষ্কার হবে যত ভাইরাস আবিষ্কার হোক না কেন সমস্ত রোগের মহা ঔষধ হল সৌরাতুল ফাতিহা কথা বলেন ঠিক না বেঠিক না বেঠিক लक्ष्य कर মহান 
मानुष की मुसलमान नारी और पुरुष नहीं मर्म मर्म बुझीना आलमी समस्त प्रशंसा मानुष शब्द अल्लाह उल्लेख कर गोटा पृथ्वी सकल मखलुक लालन पालन कहने वाला एक मात्र अल्लाह एकम्र मालिक के सकल चाहिदा पूर्ण कर मालिक दुनिया मानुष जीव जानवर चाहिदा <laughs> कारण 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা গোলাম মহান আল্লাহর প্রশ্ন থাকে হুজুর তাহলে আমরা যে মানুষ মানুষের প্রশংসা করি একজন আরেকজনের প্রশংসা করেন জোরে বলেন ঠিক না বেঠি অমুক হাবি চাপ মৌলানা সাপ জোরে বলেন ঠিক না বেঠি তাহলে মানুষ যে মানুষের প্রশংসা করা গাছ মানুষ যে মানুষের প্রশংসা করা গাছ কোন মানুষ যদি মানুষের প্রশংসা করে এই প্রশংসা দাঁত যদিও কোন মানুষের করা হয় অমুক হাবিদ সাহেব উনি মৌলানা সাহেব যে প্রশংসা করা হলো এই মৌলানা হওয়া হাফিজ কুরআন হওয়া এটা নিজের যোগ্যতা না আল্লাহর দেওয়া জোরে বলেন আরো জোরে বলেন তাহলে বোঝা গেল আমার কোন ক্ষমতা নাই আমার কোন বাহাদুরি নাই সকল ক্ষমতার মালিক হলেন আল্লাহ জোরে বলেন ঠিক না বেঠি অন্তরের মধ্যে একটা হিংসা আছে মন্ত্রের মধ্যে একটা অহংকার আছে আমার প্রশংসা করা হলো আমি বড় গুণ গুণ আমি বড় গুণওয়ালা আমি বড় আমল ওয়ালা আমি বড় তেলাওয়াত ওয়ালা এই রকম মনোভাব যখন আসবে তখনই আপনি বুঝতে হবে যে এই প্রশংসার মালিক তো আমি নয় এই প্রশংসার সর্বময় ক্ষমতার মালিক আমার মহান আল্লাহ আপনার প্রশংসা করেছে তখনই আপনি মনে বলে অন্তর থেকে এই অহংকারটা দূর করা একটা ঔষধ जूतार माला दी आते আমার গুণ গুলা যে মানুষের সামনে তুমি তুলে ধরেছ প্রভু গোপ এটা তো আমার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই তুমি দিয়েছ বলে ও আমার অন্তর থেকে গুণাগুলো তুমি দূর করে দাও আমি অহংকারী হতে পারি না কারণ আমি অহংকারী হয়ে গেলে জাহান নামের আগুনে আমাকে জ্বলতে হবে জোর বলেন ঠিক না বেঠি যেই মুহূর্তে বলা হবে সকল প্রশংসা আল্লাহর তখন বন্যা যখন নমাজে দাঁড়াইয়া বলে এমনি বলে আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা হলো আল্লাহর তখন এই লোকটা কখনো অহংকারী হতে পারে না এই লোক আল্লাহ কতটুকু ক্ষমতা কতটুকু হওয়ার এটা বোঝার দরকার আছে কি নাই আরো জোরে বলেন আল্লাহ বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা তোমরা তাকাইয়া দেখো আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন অনেক কিছুই তো আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি তাকাইয়া দেখো আমি আল্লাহর ক্ষমতা কেমন এই তামাম পৃথিবীর উপরে একটা শূন্য স্থান আছে শূন্য স্থানের উপরে পদার্থ নামক একটা আকাশ আছে এই আকাশটাকে সৃষ্টি করেছেন কে আরো জোরে বলেন আমার মহান আল্লাহ 
আরেকটা পদার্থ নামক আকাশ মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছেন এটার উপরে আরেকটা আকাশ এটার উপরে আরেকটা আকাশ এই ভাবে একটা দুইটা নয় সাতটা আকাশ মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সাতটা আকাশের উপরে আল্লাহর আরশ আল্লাহর কুরসি যারা বলেন ঠিক না বেটি এর উপরে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন জান্নাত তৈরি করেছেন যারা বলেন সুবহানাল্লাহ এখন শুনুন प्रत्येक मालिक अल्लाह बनाया जिनि मुहूर्तरे मानुष गरीब के राजा बनाते राजा के फकर बनाया जोरे बोलें ठीक न तुम्हार बोझा गया मुसाफिर खाना तुम आगे अमुक छो तुम अमुक मुसाफिर खाना छाड़ा 
এই কথা বলে লোকটা চলে গেল কিন্তু ইব্রাহিম ইবনে আদমের অন্তরে একটা ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে ওনার অন্তরে আসলো টিকিতে বলে যে আসলে এই দুনিয়া মুসাফির গালাত এই দুনিয়াতে আমরা কাও থাকবো না থাকার জায়গা নয় কিছুদিন পরে এমনি একটা লোক আসিয়া বলে অবশ্যক আমাকে একটু পারমিশন দাও আমি তোমার দুই তালার মধ্যে যাব বলে কেন বলে ছাগল আড়াইছে একটু তালাশ করে দেখতে চাই চাই ছাগল যদি মার ছাড়া এই জায়গায় আসতে পারে না আর ইব্রাহিম আধম এই লাল গালিসার উপরে ঘুমাইয়া লেব তুষকের উপরে ঘুমাইয়া মহান আল্লাহ কে তুমি কিভাবে এমন সৌখীর মাস্য ছিলেন শিকার করার জন্য চলে গেলেন ওনার দাসী বিছনাটা পরিষ্কার করতে গিয়া হঠাৎ করে ঘুমাইয়া গেছে মনে মনে ভাবে বাক্সা আসছে তো লেট হবে আমি একটু ঘুমাইয়া যাই আসিয়া দেখেন বিছনা ও পরিষ্কার রয়ে গেছে দাসের উপরে এমন ভাবে বেতরাঘাত সোরা করা শুরু করেছে যতই আঘাত করে দাসিটি আঘাতের সাথে সাথে হাসে আঘাত যখন বন্ধ করে দেয় দাসিটা কাঁদে আমি এই বিছনার মধ্যে কিছু সময় বিশ্রাম নেওয়ার কারণে তুমি আমাকে পঞ্চাশটা বেতরা গাত করেছ তুমি শুনে কামতের কঠিন ময়দানে এই যে আরাম এবং আয়েস করতেছ তোমাকে যে কতটা ব্যাঘাত করা হবে তোমার দুঃখে তোমার বিরোধে আমি চোখের পানি ফালাইয়া খান দিই আমার হাসার কারণ বলো কামতের দিন মুসিবতের সময় जहालनाकाल सत्तार আল্লাহ তোমাকে চিনতে পারি নাই আল্লাহ তোমাকে ডাকার মতো ডাকতে পারি নাই এতদিন তো আমি পথ হারাছিলাম আমি দুনিয়াদার ছিলাম এখন তোমার পথে চলে এসেছি আল্লাহ মেহরবানি করে তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমাকে তোমার খাটি বান্দা বানাইয়া দাও এমন ভাবে কান্দন শুরু করে দিয়েছে আবার মহান আল্লাহ তার কান্দন কবুল মন্দুর করে ইব্রাহিম আতঙ্কে বাদশাহ থেকে মহান আল্লাহ যুগ শ্রেষ্ঠ ওলি বানাইয়া দিলে জনগণের আসিয়া বলেন ইব্রাহিম আপনি বাদশাহ কারণে দেশের অবস্থা তেমন ভালো নয় আসেন আপনি আবার বাদশাহ পরিচালনা আপনি করবেন 
ইব্রাহিম আদম বলেন শুনে নাও এই বাচ্চা সারার কারণে আমার মহান আল্লাহ আমাকে এমন ক্ষমতা দিয়েছে নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন নদীর মাছে ডাক দিয়ে বলেন আমি যেই সুইটা নিক্ষেপ করেছি ওই সুইটা আমার কাছে ফিরাইয়া দাও একটা মাস নিজ থেকে সুইটা মুখে নিয়ে উনার দরবারে হাজির হয়ে গেছে ডাক দিয়ে বলে আবার দেরি হয়ে গেছে আমাকে মাফ করে দেন আপনি কখনো আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে বদ্ধ করবেন না আমি মাস দুনিয়াতে থাকবো না আমি ধ্বংস হয়ে যাব এমনি লোকদেরকে বলেন শুনে সাগরের মাছ গুলো আমার কথা বলে আমি তোমাদেরকে লালন পালন করি রে বান্দা আর বান্দেরা তোমার জীবনের সকল চাহিদা গোলা পৃথিবীর কেউ পূরণ করার ক্ষমতা নাই সকল চাহিদা পূর্ণ করার মালিক যেহেতু আমি মহান আল্লাহ এই কারণে আমি তোমাদের রাগ মাতা যদি নত করতে গই আমি মহান আল্লাহর সামনে মাতা নত কর এই কারণে যারা আল্লাহকে রব স্বীকার করেছে এদের বেলায় মহান আল্লাহর ঘোষণা বল এদের কোন টেনশন নাই এদের কোন চিন্তা নাই মরতে দেরি হবে আল্লাহর তৈরি জান্নাতের ভিতরে ঢুকতে একটা সেকেন্ডেও দেরি হবে না ঘোষণা দিয়েছেন কে জোর বলে রব তো চিনতে হবে শুধুমাত্র নামাজের মধ্যে রব্বিল আলমিল পড়লাম কিন্তু শব্দের মর্ম অর্থ বুঝতাম না যে মানুষটা নমাজের ভিতরে এই আকিদা নিয়ে নমাজটা পড়বে যে আল্লাহ আমার সকল চাহিদা পূর্ণ করার মালিক আল্লাহ ইজ্জতের মালিক আল্লাহ স্বপ্ন পূর্ণ করার মালিক আল্লাহ টাকা দেওয়ার মালিক আল্লাহ সম্মান দেওয়ার মালিক এই মানুষগুলো নমাজ থেকে বাই হয়ে মানুষের কাছে কাছে হাত চলাতে পারে না এই মানুষটা আল্লাহর সামনে মাথা নত করবে যারা বলেন ঠিক না বেঠি मृत्यु আলামিল বলেন নিশ্চয় যারা দুনিয়া টাকা অবস্থায় আমাকে রব বলেছে মরণ পর্যন্ত রবির বিধান পালন করেছে এই মানুষ গুলা মরণের সময় তোমার বয়ের কোন কারণ নাই তোমার টেনশন করার কোন কারণ নাই ও আবু শিরু বিল জানি আল্লাহ বলেন তোমার সাথে যেই জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিল ওই জান্নাতের মেহমান হয়ে যাও 
সব চিনতে হবে রব কাকে বলা হবে যারা দুনিয়া তাকা অবস্থায় রব চিনেছে আল্লাহ বলেন এরা এক নম্বর দুনিয়া তো দামি হয়েছে আখেরা তো দামি হয়েছে এদের इज्जत বেশি এদের সম্মান বেশি এদের মর্যাদা বেশি এদের টেনশন নাই কোনো ভয়ের কোনো কারণ নাই আল্লাহ বলেন দুনিয়াতে যা কিছু দেওয়া হয় তাতে সবগুলো অস্থায়ী অস্থায়ী এই সবগুলো একদিন শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ কি চিনো রব চিনো রব চিনে রবের গোলামি করো পৃথিবীতে এমন অনেক অনেক অস্থায়ী আমি যখন মারা যাব তখন যার মধ্যে চারটা গুণ হওয়া যায় ওই লোকটা আমার জানাজার নামাজ ইমামতি করে কয়টা গুণ কথা বলে না কয়টা গুণ महिला कखो देखे मृत्यु मानुषर सामने प्रकाश हो जाए गोपन रेखे गुण चिन्हे दाओ आल्लाईते नाम हलो अल्लाह ठीक ना ठीक रहमान 
মুসলমান জাতিদের কে মহাল আল্লাহ যেমন ভাবে খাওয়ান যেমন ভাবে মহাল আল্লাহ ক্ষমতা দেন বেঈমান কাফিরদের কো তেমন ভাবে আল্লাহ ক্ষমতা দিতেছেন যারা বলেন ঠিক না বে ঠিক বেঈমান কাফিররাও ক্ষমতা হয় নো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বেঈমান কাফির লন্ডনের প্রেসিডেন্ট কাফির যারা বলেন ঠিক না বে ঠিক এখন আসল মায়রা মহান আল্লাহ রহমান গুনতাকার কারণে মুসলমান কে যেমন আল্লাহ ইজ্জতের জিন্দগি দেন মুসলমান কে যেমন ভাবে খাওয়ান কাফিরদেরকেও খাওয়ান যারা বলেন ঠিক না বে ঠিক কিন্তু শুনলেন কাবুতরে কোটির বই দেবে মহান আল্লাহ পুনামির রহমান বল মহান আল্লাহ প্রকাশ করবেন কাবুতরে কোটির বই দেবে আমার মহান আল্লাহ রহিম গুনটা আল্লাহ প্রকাশ করবেন সেই কাবুতের কোটির বই দেবে কোন বেঈমান কাফিরদেরকে মহান আল্লাহ জান্নাত দিবেন না যারা বলেন ঠিক না বে ঠিক দুনিয়াতে তুমি বলতে পারো আমি গুনাহগার আল্লাহ আল্লাহ বড় রহমান দুনিয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আমিন তোমাকে সার দিতে পারেন তোমাকে সুযোগ দিতে পারেন কিন্তু কিয়ামতের কোটির ময়দানে আল্লাহ রহমান কোনে কারণে কাউকে আল্লাহ জান্নাত দিবেন এমন নয় সেই কিয়ামতের কোটির ময়দানে আল্লাহ কোন কোন রূপে আল্লাহ হিসাব করবেন যারা বলেন ঠিক না বে ঠিক যাদের ঈমান নাই যাদের ঈমান নাই যাদের কলমা নাই আল্লাহ রাসূলকে বিশ্বাস করেন নাই এই সমস্ত মানুষদেরকে মহান আল্লাহ কখনো জান্নাত দিবেন না আল্লাহ চিরস্থায়ী ভাবে জাহান্নামের লাকড়ি বানাইবেন যারা বলেন ঠিক না বে ঠিক আর মুমিন মুসলমান যারা তাদেরকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাত দান করবেন সেই কিয়ামতের কোটির ময়দানে আমার মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রহিম গুনটা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রকাশ করবেন এই কারণে আমাদেরকে বুঝতে হবে আল্লাহ এক দিক দিয়ে রহমান আরেক দিক দিয়ে রহিম রহমানের কারণে আল্লাহ দুনিয়াতে সুযোগ দিবেন কিন্তু কিয়ামতের দিন সুযোগ দিবেন না এই কারণে বাইরে আসুন সুযোগ হওয়ার পরে কখনো গুনাহ করা যাবে না না ফরমানে কাম করা যাবে না তাহলে রক্ত ভরে দেখেন আজকে যারা আমাদের জীবনের সময় গোনা অলর তহ করে নষ্ট করতেছি এই গোনার সব গোনার হিসাব কিয়ামতের কঠিন ময়দানে আসামির কাট গরায় দাঁড়ায় জবাবদিহি করতে হবে যারা বলেন ঠিক না বে ঠিক তাহলে আজকে থেকে वादा করতে হবে আর কোন দিন চুরি করব না জিনা করব না এই যে করব না নামাজ চারব না রোজা চারব না আল্লাহর গোলামি চারব না वादा করতে রাজি আছেন আর যারা বলেন কেন वादा করবে তার কারণ বলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন না দুনিয়ার মানুষের চতুর্থ নম্বর আমি মহান আল্লাহর গুণ বলো আমি গোলাম কিয়ামত দিনের মালিক আল্লাহ বলেন মালিক ইয়াউমিন দিন কিয়ামত দিনের মালিক কে मात्र ने कि तलाश कर नहीं आज लोकटा जाइए तलाश करार जो जाइए तलाश कर मैदान मार का बाबा मेहमान 
আমার একটা মাত্র তোমাকে দিয়ে দিলাম নেকি যখন দিয়ে যাবে নেকি পাল্লা বাড়ি হয়ে যাবে আমার মহাল আল্লাহ ডাক দেয় বলবেন বান্দারে একটা মাত্র নেকি শেষ সম্বল থাকার পরে তুমি আমার বান্দাটাকে সহযোগিতা করেছো আমি না কামুল হাকিমুল আমি না গফার আমি না মহান আল্লাহ সাত্তার আমি না গফুর আরে বান্দা যা আমি মহান আল্লাহ তোকে দয়া করে তোকেও জান্নাতের মেহমান বানাইয়া দিল सरिषा दाना गोलमी चलो कार्ला मालिक कम्र गोलमी चलो कार दुनिया पुरस्कृत कर जहां नाम जहां कथा ठीक ठीक